I greet you in the name of the Lord. Ich grüße euch in dem Namen des Herrn. I love already what I'm sensing in my heart from you. Ich liebe schon das, was ich bereits spüre in meinem Herzen von euch. I believe that I'm also in the right place. Ich glaube, ich bin auch an dem richtigen Ort. And that this is the timing of God for me to be here. Und ich glaube, es ist das Timing Gottes für mich hier zu sein. I, I've come here because I believe the Lord wants to do something awesome among men in Germany. Ich bin hier, weil ich glaube, dass der Herr etwas Großartiges, etwas Ehrfurchtsgebietendes unter Männern in Deutschland tun will. And your heart is good ground for a mighty move of God. Eure Herz ist ein gutes Feld für ein mächtiges Wirken Gottes. I love Mike's heart. Ich liebe das Herz von Mike. Seems to be very sensitive to God. Scheint wirklich sensibel für Gott zu sein. And they prayed over me this this afternoon. Heute Nachmittag haben sie über mich gebetet. That I would be able to flow in what God is doing amongst you. Dass ich in der Lage sein möge, mit dem zu fließen, was Gott unter euch tun will. I, I appreciate all the prayers that have gone forth. Und ich schätze alles Gebet, das ausgesprochen worden ist. Because I want to move in the wave of God. Denn ich möchte mit der Welle Gottes mitfließen. There is a move of God in the earth today. Gott bewegt sich auf der ganzen Welt heute. Jesus is moving all over the world today. Jesus wirkt auf der ganzen Welt heute. And I want to be in that move. Und ich möchte in dieser Bewegung mitfließen. Just because I've spoken before tens of thousands of men, nur weil ich vor zehntausend von Menschen schon gesprochen habe, doesn't mean that's the only place God is moving. Das bedeutet nicht, dass das der einzige Ort ist, wo Gott sich bewegt. What's going on in your heart could be the spark of the next revival. Was in deinem Herzen vorgeht, könnte der Funke für die nächste Erweckung sein. Every revival began in the heart of one man. Und Erweckung begann im Herzen von einem Mann. Is your heart good ground? Ist dein Herz ein guter Boden für Erweckung? Are you ready for a move of God in your heart? Bist du bereit für ein Wirken Gottes in deinem Herzen? Right now. Gerade jetzt. Let me pray. Ich möchte beten. My Father, I thank you that men ponder their ways. Vater, ich danke dafür, dass Männer ihre Wege ernst nehmen. But you order their steps. Aber trotzdem du dirigierst ihre Schritte. And I thank you Lord that we're not just here meeting in this building. Wir danken dafür, dass wir uns nicht nur einfach so hier treffen. We're here to meet with you. Wir sind hier um dir zu begegnen. Reveal yourself to us, my Jesus. Offenbare dich uns, Jesus. Make known your name. Mach deinen Namen uns bekannt. Bring the latter day glory for this hour. Bring die Endzeitherrlichkeit für diese Stunde. Let it begin among us, my God. Lass es unter uns sein, O oh Gott. Lord Jesus, would you reveal your heart to us tonight? Wir beten, dass du uns dein Herz offenbarst heute Abend. Change us by your mighty power. Verändere uns durch deine große Kraft. And let us flow in the reality of your presence. Und lass uns fließen in der Realität deiner Gegenwart. We love you, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. You brought us out of darkness. Du hast uns aus der Finsternis herausgeführt. Now we're into your light. Jetzt kommen wir in dein Licht hinein. Don't let us die until your will is fulfilled in our lives. Lass uns nicht sterben, bis dein Wille in unserem Leben erfüllt worden ist. We thank you that the devil has no power over us. Wir danken dafür, der Teufel hat keine Macht über uns. We give him no place in this meeting. Wir geben ihm keinen Raum hier in dieser Versammlung. This meeting is ordained for you, Jesus. Diese Versammlung ist da für dich, Jesus. So we thank you for the release of the Spirit of God. Wir danken dafür, dass der Geist Gottes hier wirken wird. Who is here now amongst us? Dass er hier unter uns ist. The Spirit of God is here amongst us. Der Geist Gottes ist hier unter uns. Where two or three are gathered in your name, I thank you, Lord, you're here in the midst of us. Zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind und du bist hier in unserer Mitte, das wissen wir. And therefore, since the light is turned on, und deshalb wird das Licht angeschaltet. The darkness is expelled. Und die Finsternis muss weichen. Thank you for your presence, wir danken Lord. dir für deine Gegenwart, Herr. Now, Lord, open our eyes that we might see. Herr, öffne unsere Augen, damit wir sehen. Open our ears that we might hear. Unsere Ohren, damit wir hören. Break our hearts that we might be tender for you. Und zerbrich unsere Herzen, damit wir sanft vor dir sind. And for whatever you do in us or through us. Für alles, was du in uns oder durch uns tun willst. Take the glory now, Lord Und du Jesus. sollst die ganze Ehre dafür bekommen, Herr Jesus. For your, the, so the Lord God has spoken. Denn der Herr Gott hat gesprochen. He will not give his glory to another. Ich werde meine Ehre niemandem sonst geben. We won't touch your glory, Wir God. werden deine Herrlichkeit nicht anrühren, oh We Gott. Give it all to Jesus Wir geben now. alles zurück zu Jesus. In, Jesus name. In dem Namen Jesu. All the men of God say. Alle Männer Gottes sagen. Lord. Amen. 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 God bless you. Amen. Herr segne euch. Uh, open your Bibles with me to Genesis chapter 2. Schlag mal mit mir auf 1. Mose Kapitel 2. There, there are two parts to this message tonight. Es gibt zwei Teile für diese Botschaft heute Abend. Again, I just appreciate 
Und ich danke Mike und der Leiterschaft hier, dass, wir, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Dinge zu entwickeln. So the first part of my message I'm going to talk about personal revival. In den ersten Teil meiner Botschaft möchte ich über persönliche Erweckung sprechen. Yes, in the second part I'm going to go into what it takes to carry the glory. Und im zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, was es bedarf, dass wir die Herrlichkeit tragen. Charles Finney said that revival is no more a mistake than a crop of wheat. Charles Finney hat gesagt, dass Erweckung ist kein Zufall, genauso wenig wie eine Ernte von Weizenkorn. God opens our eyes and shows us what he wants to do. Gott öffnet unsere Augen und er zeigt uns, was er tun will. And then he brings us into that. Und dann führt er uns dort hinein. I thank the Lord that he's opening our eyes to some things here. Und ich danke dem Herrn dafür, dass er unsere Augen für einige Dinge öffnet. And the, the light always shines ahead of where we're going to go. Und das Licht leuchtet immer auf dem Weg dort, wo wir hier noch hinkommen sollen. So if God's opening our eyes to some things, wenn Gott also unsere Augen öffnet für einige Dinge, then he's going to take us there. Dann wird er uns auch dort hinführen. All right, let's go into the word. I'm going to work okay, you tonight. Okay, wir werden das Wort einsteigen und mit euch arbeiten heute Abend. In Genesis chapter 2 and verse 15 the Bible says this. Hier in 1. Mose 2 Vers 15 sagt die Bibel. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. And the Lord God commanded the man saying of every tree of the garden thou mayest freely eat. Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach von jedem Baum des Gartens darfst du essen. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sicher sterben. Now let's turn to Genesis, Genesis chapter 3. Jetzt in Kapitel 3 von 1. Mose. And verse 6. In dem Vers 6. And when the woman saw that the tree was good for food, und als die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise, And that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise. Und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. She took of the fruit thereof and did eat and gave it also to her husband with her and he did eat. Und dann nahm sie von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Verse 7. Vers 7. And the eyes of them both were open and they knew that they were naked. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. This is where we want to begin. Da wollen wir mal anfangen. Right away we see in, in verse 8 that the Lord God had come down to see Adam after he had sinned. Und wir sehen schon in Vers 8 hier, dass der Herr Gott herabgekommen war, um Adam zu begegnen nach seiner Sünde. Which shows something about the nature of God. Das zeigt uns etwas von der Wesensnatur Gottes. God Then in the next verse I want you to see in verse 9 and the Lord God called unto Adam and said unto him where art thou Und dann lesen wir weiter in dem Vers 9 dass der Herr Adam rief den Menschen rief und fragte wo bist du Was he asking him a geographical question Hatte ihn eine geografische Frage gestellt Was God trying to find Adam War Gott dabei nach Adam zu suchen und zu sehen wo er ist Was he looking for him physically Hat er ihn physisch gesehen gesucht Well we know the answer to that is no he wasn't looking for him physically Und die Antwort darauf ist nein natürlich hat er ihn physisch nicht gesucht Because the word of God says where can you go from my presence Das Wort Gottes sagt wo kann ich hingehen von deiner Gegenwart weg? If you descend into hell, I am there. Wenn ich in den Abgrund hinabsteige, du bist dort. If you ascend up into the heavens, I am there. Und wenn ich in den Himmel hinaufstiege, du bist auch dort. He didn't want to know. God didn't want to know where he was physically. Gott wollte nicht wissen, wo er physisch zu finden war. He was really asking him an inward question, a spiritual question. Er hat ihm eine Frage gestellt, die nach innen gerichtet war. He says, Where are you? Er hat ihn gefragt, wo bist du? We know that is true because the next question followed in verse 8 he says um, in verse 9 he says who told thee that thou wast naked verse 11 of Genesis chapter 
Und äh, weiter heißt es in Vers 11, da fragt der Herr ihn, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? God asked him two more questions, Gott hat ihm noch zwei weitere Fragen gestellt, to give an opportunity to repent. um ihm die Gelegenheit zu geben, dass er ein Buße tue. Gott was calling him to truth. Gott hat ihn zur Wahrheit gerufen. He was calling him to honesty. Zur Ehrlichkeit. Where are you? Wo bist du? He was saying to him, giving God, he was giving Adam an opportunity to repent. Er gab Adam eine Gelegenheit, Buße zu tun. We know that was true because that's the nature of Jesus. Wir wissen, dass die Wahrheit, denn so ist Jesus. Because he's the Lamb slain before the foundation of the world. Denn er ist das Lamm, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. There was already blood shed in the heavens before the world was. Da wurde Blut schon vergossen im Himmel, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. So instead of Adam running from God, statt dass Adam von Gott weglaufen sollte, he should have been running to God. Hätte er zu Gott hinlaufen sollen. But when the voice of God came down, he hid himself among The trees. Aber als die Stimme Gottes erschien, hatte er sich verborgen unter den Bäumen des Gartens. He should have run to God. Er hätte Gott zulaufen sollen. He knew the heart of God. Er kannte doch das Herz Gottes. God still gave him a chance. Gott hat ihm trotzdem noch eine Gelegenheit gegeben. Says, Where are you? Hat ihn gefragt, wo bist du? This is the same opportunity God gives to every sinner. Und das ist die gleiche Gelegenheit, die Gott jedem Sünder gibt. When he brings conviction to his heart. Wenn er Überführung in sein Herz bringt. He's just saying, Would you be honest with me? Und äh, fragt ihn, möchtest du mal bitte ehrlich ich sei mit mir. You have run from me into worldliness. Du bist von mir weggelaufen in die Weltlichkeit. I want you to run to me because I want to forgive you. Ich möchte aber, dass du zu mir läufst, denn ich möchte dir vergeben. Now this is what God is also saying to the church. Das sagt Gott auch der Gemeinde. Where are you? Wo bist du? He, there is an appeal to God, to honesty to God. Es gibt einen Appell an die Ehrlichkeit, den are Gott you uns really, gibt. Oh, I'm sorry. Are you really in there in prayer? Bist du mittendrin im Gebet? Listen, are you playing praying? Mal die Frage, spielst du Gebet? Or are you serious about your encounter with God? Oder nimmst du deine Begegnung mit Gott ernst? What if God put your prayer life on a big screen? Wie wäre das, wenn Gott dein Gebetsleben auf einer Leinwand darstellen würde? So that the whole world could see you before God. Damit die ganze Welt dich sehen könnte vor Gott. If the whole world prayed to God like you pray to God, wenn die ganze Welt so beten würde zu Gott wie du betest, would there be a revival? Gäbe es da eine Erweckung? Are you running from God or are you running to God? Läufst du von Gott weg oder läufst du auf Gott zu? Is your prayer time real with God? Ist deine Gebetszeit echt vor Gott? Do you pray before you go on with the business? Betest du bevor du weitermachst mit deinen Beschäftigungen? Or is prayer is prayer the business? Oder ist Gebet für dich eine Hauptbeschäftigung. Denn Gott hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Menschen. See, this is what was so bad about what Adam did. Das war nämlich das ganze Problem bei dem, was Adam getan hat. Is that he modeled prayerlessness. Er hat Gebetslosigkeit vorgeführt. He hid from God. Er hat sich verborgen vor Gott. He had never done that before. Zuvor hatte er das noch nie getan. Now this came as a result of sin. Das kam als Resultat der Sünde. Let me quote you a scripture in Romans chapter 3 in verse 23. Und ich möchte zitieren aus Römer 3 Vers 23. This letter was written to Christians. Dieser Brief wurde an die Christen geschrieben. All have sinned and come short of the glory of God. Alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. It wasn't that they were not Christians in Rome. Es bedeutet nicht, da gab es keine Christen in Rom. They were just short of the glory. Es ist einfach so, dass sie auch die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht. See, the standard wasn't up at the level God had intended. Und der Maßstab äh, reichte nicht mehr heran bis zu dem Maß, den Gott gesetzt hatte. What this conference is all about, worum es hier bei dieser Konferenz geht, is not just getting you saved, ist nicht nur dafür zu sorgen, dass ihr errettet but werdet, bringing you up to the standard. sondern dass ihr heranwachset zu Gottes Maßstab. What would the church look like, wie würde die Gemeinde aussehen, if it would have been faithful? For 2000 years since the resurrection of Wenn Jesus. Wenn seit der Auferstehung Jesu für 2000 Jahre treu gewesen wäre. If we were going from faith to faith. Wenn wir vom Glauben zum Glauben gegangen wären. From grace to grace. Und von Gnade zu Gnade. From strength to strength. Und Stärke zu Stärke. From glory to glory. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. I mean, couldn't the Father by now send the Son if we would have been increasing? 
wär, hätten wir nicht so zugenommen, wären wir nicht an dem Punkt, wo Gott schon längst seinen Sohn hätte wieder zur Erde schicken können. Yeah, but instead we're talking about revival. Und äh, wir reden deshalb von Erweckung. Revival. Erweckung. That means bringing life again. Das bedeutet Leben wieder zurückzubringen. That means there was something that once existed that doesn't presently exist now. Das bedeutet, da gab es mal etwas, was gegenwärtig nicht mehr da ist. So instead of growing in God, statt dass wir heranwachsen in Gott, we have been going backwards in God. Da sind wir zurückgegangen in Gott. So now God wants to restore the desolations of the generations. Gott möchte also alles das Verfallene der Generation wiederherstellen. But God is ordained that it's going to happen. Und Gott hat es bestimmt, dass es geschehen soll. First he has to let us see our own heart condition. Aber zunächst einmal muss er uns unseren Herzenszustand sehen lassen. So I don't want God first to go after Germany. Ich möchte also nicht, dass Gott zuerst nach Deutschland geht. I want God to first go after me. Ich möchte, dass Gott zuerst zu mir persönlich kommt. Change me, God. Verändere mich, oh Gott. And then changed people will change people. Und dann werden veränderte Menschen Menschen verändern. The degree to which I let God change me. In dem Maße, wie ich es zulasse, dass Gott mich verändert. Is the degree to which I can change other people. Ist das Maß, in dem ich andere Menschen auch verändern kann. Listen to me. Is the question is is my prayer time with God real? Die hört wieder zu. Die Frage ist, ist unsere Gebetszeit mit Gott ist das echt? See if my if I was spending great lengths of time with God, wenn ich echte Qualitätszeit mit Gott verbringen würde, and God was really with me, und Gott wirklich bei mir wäre, could I be in the face of God and still be a racist? Könnte ich dann vor Gott stehen und immer noch ein Rassist sein? Could I harbor unforgiveness in my heart? Könnte ich Unvergebung in meinem Herzen festhalten? See because if I spend time around God, oh, wenn ich Zeit mit Gott verbringe. Then I get changed from the presence of God. Da werde ich verändert durch die Gegenwart Gottes. Mike quoted the scripture in 2 Corinthians chapter 3. Mike hat diese Schrift in 2. Korinther 3 zitiert. We are changed into his image. Wir werden verwandelt in sein Abbild. As we behold in the mirror of his word. Während wir ihn sehen in dem Spiegel seines Wortes. The glory of God. Und die Herrlichkeit Gottes reflektiert sehen. So revival is not as much taught. Und Erweckung wird deshalb nicht so sehr gelehrt, As it is caught. als dass man es empfangen muss. You catch revival from the presence of God. Du empfängst Erweckung in der Gegenwart Gottes. You spend time with God. Du verbringst Zeit mit Gott. You become like God. Dann wirst du mehr und mehr wie Gott. And your heart gets changed. Dein Herz wird verändert, Because he tries the reins. weil er da die Zügel anzieht. Man looks at the outward appearance. Der Mensch schaut auf das Äußerliche. How you look, how you dress. Wie du ausschaust und dich anziehst. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. God, Joy Dawson made this statement. She says, God, search my heart. Joy Dawson hat das auch so gesagt. Gott, durchsuche mein Herz. She says, God, show me my heart. Und zeige mir mein Herz. Lest I die. Statt dass ich, damit ich nicht sterbe. She said, because the heart is deceitful above all things. Denn das Herz ist, ist verkehrt mehr als alle anderen Dinge. And desperately wicked. Und so übel. Who can know it? Wer kann das erkennen? You see, if God doesn't reveal to us our heart condition, see, wenn Gott uns nicht unser Herz zeigt, wie es wirklich ist, then we don't know what to repent of. Dann wissen wir nicht, worüber wir Buße tun sollen. So revival begins with conviction. So beginnt Erweckung mit Überführung. Because a good conviction says that God is present. Denn wenn Überführung kommt, das bedeutet, Gott ist da. Because we know we're not there yet. Denn wir wissen, wir sind noch nicht angekommen. We're not perfect yet. Wir sind noch nicht vollkommen. So I say, God, come on with it. So habe ich gesagt, Gott, komm mal zu mir. Show me my heart. Und zeig mir, wo mein Herz wirklich ist. L lest I die. Damit ich nicht sterbe. Show me how I am in your presence. Zeig mir, wie ich bin in deiner Gegenwart. What do I look like in the heavenly glories? Wie sehe ich aus verglichen mit der himmlischen Herrlichkeit? God, can I stand before you with no shaking away? Und Gott, könnte ich vor dir stehen, ohne erschüttert werden? Otherwise, show me what's in the way, God. Und zeig mir, was im Wege steht, oh Gott. You see, Adam should have run to God. Wisst ihr, Adam hätte zu Gott laufen sollen. But he ran from God. Aber er ist von Gott weggelaufen. Are you running from God? Lauft ihr von Gott weg? Are you honest with him? Bist du ehrlich mit ihm? Are you broken before Bist the du Lord? zerbrochen vor dem Herrn? Because what's going on in your heart is going to affect some other people. Denn was in deinem Herzen vorgeht, das wird andere Menschen auch betreffen. Let me show you why. Ich möchte euch zeigen, warum. Let's go back to the Bible. Wir wollen wieder zur Bibel zurückgehen. And I assume tonight, if you didn't bring your Bibles with you, you memorized it. Und ich nehme an, heute Abend, wenn ihr die Bibel nicht mitgebracht habt, habt ihr sie sicher alle auswendig gelernt. 
Genesis chapter 1. Look there with me for a moment. Aber zurück zu 1. Mose 1, ganz kurz. And verse 26. Hier im Vers 26. And God said, let us make man in our image after our likeness. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. And over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Und über das Vieh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Now watch this next phrase because he's repeating something he just said in the previous verse. Und jetzt achtet auf den die nächste Aussage, hier wird etwas wiederholt. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Und da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Male and female created he them. Als Mann und Frau schuf er sie. Now there are two things I want you to see out of these two verses. Zwei Dinge solltet ihr sehen aus diesen Versen. Number one, God made man to be like him. Zunächst einmal, Gott hat den Menschen geschaffen, zu sein wie er. Das ist, was er meint, wenn er sagt, wir wollen den Menschen schaffen, uns ähnlich in unserem Bild. He wasn't talking primarily about what man was to look like physically. Er sprach nur nicht so sehr davon, wie der Mensch äußerlich aussehen sollte. He was talking that he was making man like him spiritually. Er wollte den Menschen so machen, wie er geistlich war. Break it all the way down, it means character. Und das betrifft den Charakter des Menschen. God had to first create man to have his character. Gott wollte den Menschen schaffen, dass er seinen Charakter trägt. In words, integrity. Das bedeutet Integrität. Honesty. Ehrlichkeit. The fruit of the spirit found in Galatians chapter 5. Die Frucht des Geistes, die wir in Galater 5 finden. Because the next phrase were going, was going to be important because you have to have character in order to take responsibility. Denn das nächste ist wichtig, denn du brauchst Charakter, um Verantwortlichkeit zu übernehmen. Because he says again look verse 26 He says, and let them have dominion over the fish of the sea. Denn hier heißt es in Vers 26, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Notice this now. First he says, I'm going to make you to be like me. Achtet darauf. Zuerst sagt er, ich werde den Menschen so machen, wie ich bin. Then I'm going to give you dominion. Und dann werde ich ihm Herrschaft geben. That's responsibility. Das bedeutet Verantwortung. So get the order now of creation. Achtet auf diese Schöpfungsordnung. First I'm going to create you to be like me. Zunächst werde ich dich so schaffen, wie ich bin. Then I'm going to create you to do what I would do. Und dann schaffe ich dich dazu, dass du tun, was ich auch tun wollte. Being is first, doing is second. Das Sein kommt zuerst und das Tun kommt als zweites. Character is first, responsibility is second. Charakter kommt zuerst, Verantwortung kommt als zweites. Some people want God to show them what God wants them to do. Einige Leute fragen Gott immer wieder, was soll ich tun? But you see, your character may be out of line. Aber weißt du, vielleicht ist der Charakter nicht and, in Ordnung. And God knows if he doesn't get your character in line. Aber Gott weiß, wenn er deinen Charakter nicht richtig you, hinbiegt, you can't handle the responsibility. Dann kannst du die Verantwortung auch nicht handhaben. That's what God is doing now. Das tut Gott gerade jetzt. He is forming the church. Er formt die Gemeinde, so that it has his image. damit sie sein Abbild trägt. And he's about to give an of the Spirit. Weil er seinen Geist ausgießen will. And it's going to mean authority. Und das bedeutet Autorität. It's going to mean responsibility. Und Verantwortung. So in, Romans chapter 8 and verse 29, in Römer 8, Vers 29, die Bibel sagt, wer er did for no. Da sagt die Bibel, die er zuvor erkannt hat, he also did predestinate, die hat er auch vorherbestimmt, to be conformed to the image of his son. dass sie äh, verwandelt werden sollen in das Abbild seines Sohnes. Jesus, came as the last Adam. Jesus ist gekommen als der letzte Adam. God didn't leave a picture as to what Jesus would look like. Und Gott äh, brauchte kein Bild davon, wie Jesus aussehen sollte. Because he wasn't emphasizing what man should look like physically. Und äh, er wollte überhaupt nicht betonen, wie der Mensch äußerlich aussehen sollte. He's talking about his nature. Es geht um seine Wesensnatur. Because love looks the same. Denn die Liebe schaut überall gleich aus. In time and eternity. In der Zeit und in der Ewigkeit. Meekness looks the same. Der Mensch schaut einfach gleich aus. Whether it's with blacks or whites. Und äh, es ist egal, ob sie schwarz oder weiß sind. Humility looks the same. Und äh, Demut sieht gleich aus. Male or female. Ob Mann oder Frau. The qualities of Christ likeness. Die Qualitäten der Christusähnlichkeit. Can work everywhere. Die funktionieren überall. In your home. Bei dir zu Hause. On your job. An deiner Arbeit. These are transcendent qualities. Das sind Eigenschaften, die alles übersteigen. 
That's a breakthrough quality. Das sind Durchbruchseigenschaften. See, we think of the anointing, wenn wir an die Salbung denken, especially those of us who are charismatic, vor allem die unter uns, die Charismatiker sind, as the express power of God. da denken wir, dass die Kraft Gottes zum Ausdruck kommt. Well, the power of God doesn't want to work first outside, aber die Kraft Gottes will nicht zuerst außerhalb von uns the wirken. The power of God wants to work inside. Sie will in uns wirken. As we get changed from within, wenn wir von innen heraus verändert werden, then the power on the outside is the fruit of our inward change. Dann ist die Kraft nach außen hin die Frucht dessen, was in uns verändert worden ist. That's why I want to be like Jesus. Deshalb wollen wir so sein wie Jesus. That means you have the character of Jesus. Das bedeutet, du hast den Charakter Jesu. The humility of Jesus. Die Demut Jesu. The brokenness of Jesus. Die Zerbrochenheit Jesu. The unconditional love of Jesus. Die bedingungslose Liebe Jesu. See the meekness of Jesus. Die Demut Jesu. This is what we've been called to. Dazu sind wir berufen worden. See when the Lord says come up hither. Ja, wenn der Herr sagt komm hier höher. When he says he's going to pour his spirit. Und er sagt mein Geist will ich ausgießen. Well, look what happened in Acts 1 verse 8. Und schaut mal auf das was passiert in Apostelgeschichte 1 Vers 8. Says you shall receive power after the Holy Ghost have come upon you. Da sagt er ihr werdet Kraft empfangen nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Have you ever read that? Schon mal das gelesen? Of course you have. You've natürlich read that. Habt das gelesen. Ja, natürlich. You shall receive power by say power. Ihr sollt Kraft empfangen. Kraft. Say power. Sag mal Kraft. Yes, sir. Uh -huh. okay. okay. The word power is the word dynamite. Diese, dieses Wort Kraft ist das gleiche Wort wie Dynamit. And then it says to be witnesses. Damit wir Zeugen sein können. Some people pronounce that. They say that verse means to witness. Einige Leute übersetzen das so, es bedeutet Zeugnis zu geben. Say to witness. Aber es heißt nicht Zeugnis geben, It says to be witnesses. sondern Zeugen zu sein. The Greek word for witness is da, the same word as martyr. Das Wort im Griechischen für Zeuge ist das gleiche Wort, woher wir Märtyrer bekommen. Yeah, you should receive the, the Spirit of God. You should receive after the Holy Ghost. You should receive power to be martyrs. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist, um als Märtyrer zu leben. You know what that is called? Wisst ihr, was man das nennt? Joseph Tan talks about this. He's a minister out of uh, Poland. Und Or Romania, Joseph I think it is. Tan, er ist ein, ein Diener Gottes in Polen oder Rumänien. Er yeah. sagt das. He calls it bloodless. Where is Romania? Yeah, thank you. Okay. He talks about Rumänien. Yes. Bloodless martyrdom. Er spricht von blutlosem Martyrium. Do you understand what I mean? Wisst ihr, was ich damit meine? See, when we think of the Holy Ghost coming with power, we think it is to cast out devils to heal the sick. Wir denken immer, wenn der Heilige Geist mit Kraft kommt, dann werden wir Dämonen austreiben und die Kranken heilen. But the Holy Ghost comes to bear witness as to whether or not you are dead. Aber der Heilige Geist kommt, um dir zu zeigen, ob du tot bist oder nicht. Because the Holy Spirit will not raise anything that's not dead. Denn der Heilige Geist wird nichts auferwecken, was nicht tot ist. It's called bloodless martyrdom. Das bedeutet blutloses Martyrium. Not death in the flesh, but death to the flesh. Nicht tot im Fleisch, sondern tot dem Fleisch. Because the more of your life is dead, the more of his life that can come alive. Denn je mehr von deinem Leben tot ist, desto mehr kann von seinem Leben fließen. That's what God wants to do. Das ist was Gott tun will. Take you to the cross. Er will dich zum Kreuz führen. And have you not just identify with Jesus? Und nicht nur, dass du dich identifizierst mit Jesus. But have you get you get dead, get killed? Und dass du genauso getötet wirst. Dead. Tot. Yes, sir. Oh, sorry, genau. sorry, got a little happy right there. Did get a little happy that it. time. Okay, bless yeah. his holy name. In Romans chapter 12 and verse 1, Paul says it this way. In Römer 12, Vers 1 sagt Paulus das so. I beseech you therefore, brethren. Ich ermahne euch deshalb, ihr Brüder. He said, brethren, see? Ihr Brüder, hört ihr das? Present your bodies a living sacrifice. Gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer. You see that bloodless martyrdom again. Das ist blutloses Martyrium. Wie in other words, in, in, Christ, in Christianity, you voluntarily go to the altar and die. Das bedeutet im Christen, Christsein, du gehst freiwillig zum Altar und dort stirbst du. In the Old Testament, the animals were made to come to the altar and kill. Unwillingly. Am Alten Testament wurden die Tiere dort hingeschleift zum Altar und äh, ohne ihren Zuspruch wurden sie einfach getötet. But in the New Testament, you volunteer yourself and go to the altars. Aber im Neuen Testament kommst du freiwillig zum Altar. It says, my people shall worship freely in the day of his power. Da heißt es, mein Volk es wird aus freiem Willen anbeten am Tag meiner Macht. You willingly come to the altar. Wir kommen freiwillig zu diesem Altar. And die, und dort stirbst du, so that he can live, damit er leben kann. 
This is what Paul said in Galatians 2:20. Und das ist was Paulus sagt in Galater 2 Vers 20. I am crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nevertheless I live. Und trotzdem lebe ich. Yet it's not I that live. Und doch lebe ich eigentlich nicht. But Christ lives in me. Sondern Christus lebt in mir. Well, that's what we want. Und das ist was wir wollen. I don't want, I've already shown what I can do. Und äh, ich will nichts mehr von mir selbst. Ich weiß schon was ich tun und nicht tun kann. The too great for me to do anything with it. Die die Welt ist zu groß, dass ich irgendetwas leisten könnte. But I want Jesus to come through my life. Aber ich will, dass Jesus aus meinem Leben herauskommt. Colossians 1, 27 says, in Kolosser 1, Vers 27 lesen wir, Christ in us the hope of glory. Christus in uns, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Touch your heart. Rühr mal dein Herz an. Say, Christ lives in my heart. Sag, Christus lebt in meinem Herzen. Christus lebt in meinem Herzen. Say, Jesus works through me. Und sag, Jesus, wirke durch mich. Fulfill your will in my life. Erfülle deinen Willen in meinem Leben. First help me to be like you. Zunächst hilf mir so zu sein wie du. And then help me to do what you would do. Und dann hilf mir zu tun, was du tun würdest. Thank you for leading me to the altars. Danke, dass du mich zum Altar führst. I voluntarily go to my own death. Ich will freiwillig zu meinem Tod gehen. So that the Holy Ghost can come upon me. Damit der Heilige Geist über mich kommen kann. Denn es ist für mich bestimmt, in deiner Kraft zu wandeln. And in Jesus name. Und in dem Namen Jesu. Quicken me. Mach mich lebendig. Raise me up in this last day. Richte mich auf in diesen letzten Tagen. That Jesus might be seen in my life. Damit Jesus in meinem Leben gesehen wird. In a powerful way. In mächtiger Art und Weise. In Jesus name. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Let's give him praise, somebody. Wir wollen ihm Lobpreis geben. Ehre ihn. Thank you, Jesus. 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 Now that was the foundation. Now we can go ahead and get into the message. Nun, das war die Grundlage. Jetzt können wir mit der richtigen Botschaft anfangen. I want to pray an old slave woman's prayer. Ich möchte das Gebet einer alten Sklavin sprechen. And I want you to listen to this prayer. Wir sollten auf dieses Gebet hören. Because it's going to give you an understanding of two principles. Denn es wird euch zwei Prinzipien verstehen lassen. Not what you're going through, but how you go through it. Nicht was du durchmachst, sondern wie du da durchgehst durch das, was du durchmachst. Not what you have, but what you can handle. Nicht was du hast, sondern was du handhaben kannst. Oh Lord, bless my master. O Herr, segne meinen Meister, meinen Herrn. When he calls upon thee to damn his soul, wenn er, wenn er uh, zu dir ruft, seine Seele zu verdammen, his soul, do not hear him, but hear me. Und höre ihn nicht, sondern höre mich. Save him, make him know he is wicked, and he will pray to thee. Rette ihn, lass ihn erkennen, dass er bösartig ist und dass er zu dir betet. I am afraid, O oh Lord. I have wished him bad wishes in my heart. Herr, ich habe die Befürchtung, ich habe böse Wünsche für ihn gehegt in meinem Herzen. Keep me from wishing him bad. Bewahre mich davor, ihm Böses zu wünschen. Though he whips me and beats me sore, obwohl er mich blutig peitscht. Tell me of my sins and make me pray more to thee. Zeig mir, was meine Sünden sind, dass ich mehr zu dir bete. Make me more glad for what thou hast done for me, a poor negro. Und mach mich dankbar und froh darüber, was du für mich armen Neger getan hast. Do you hear what we're saying? Listen to that prayer. Ja, hört mal auf dieses Gebet. Hört ihr das? Not what she was going through, but how she went through it. Nicht was sie durchgemacht hat, sondern wie sie da durchgegangen ist. She says, I think I have wished him bad wishes in my heart. Und sie sagt, ich habe Besorgnis darüber, dass ich vielleicht 
Böses über ihn gedacht habe in meinem Herzen. Und obwohl er mich prügelt und mich blutig peitscht. Tell me of my sins. Herr, zeig mir, was meine Sünde ist. And make me pray more to thee. Und sorg dafür, dass ich mehr zu dir bete. Listen at that. Hör mal zu. She maintained the character of Christ no matter what the circumstance. Sie hat den Charakter Christi bewahrt egal was die Umstände waren. Even slavery couldn't push her out of the love life. Selbst die Sklaverei konnte sie nicht aus dem Liebesleben herausdrängen. She still wanted to be like Jesus no matter what she was going through. Sie wollte unbedingt so sein wie Jesus egal was sie durchmachte. And that's what you've been called to do. Und dazu bist auch du berufen. The church has been called to grow up. Die Gemeinde ist dazu berufen erwachsen zu werden. Some of you may have heard of Of Michael Jordan. Einige von euch haben vielleicht mal von Michael Jordan gehört. Or Evander Holyfield. Oder von Evander Holyfield. When he fight, when he fought Tyson the first time, als er gegen Mike Tyson gekämpft hat das erste Mal. Tyson was serving a Muslim God. Und Tyson er dient dem muslimischen Gott. But Holyfield came in on Jesus music. Aber Holyfield kam da rein gespottet mit der Musik von Jesus. And 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 Holyfield said, if I can't Cast the devil out of you, I'm gonna beat the devil out of you. <lacht> und und Holyfield hat gesagt, wenn ich den Teufel bei dir nicht austreiben kann, werde ich ihn aus dir rausprügeln. It was a battle against one God over another God. So es ging um einen Kampf, ein Gott gegen den anderen Gott. And so the battle though is a battle from within. Der Kampf ist also ein Kampf, der von innen herausgeführt wird. The Lord wants you to stay true to His likeness, no matter what the trial. Und Gott will uns verwandeln in seine Ähnlichkeit, egal was wir dabei durchmachen müssen. He's developing spiritual muscle on the inside of you. Er entwickelt geistliche Muskeln innen in dir drin. Now let's look at how to develop your weak side. Und wir wollen uns mal anschauen, wie du deine schwache Seite entwickeln kannst. First Chronicles chapter 12. Erste Chronik Kapitel 12. For those of you who memorize the Bible, First Chronicles is Matthew, Mark, Luke, First Chronicles. <lacht> Für die unter euch, die das auswendig gelernt haben, also du gehst nach Matthäus, Markus, Lukas und dann scharfe Kurve nach links und dann kommst du nach Erste Chronik. Okay. Erste Chronik 12. First Chronicles chapter 12 and verse 1. It says this. Vers 1. Now, now these are they that came to David to Ziglag. Nun diese sind es, die zu David nach Ziglag kamen. While he yet kept himself close because of Saul, the son of Kish. Als er sich noch vor Saul, dem Sohn des Kisch, verborgen hielt. In other words, it says here that he restricted himself. Und das bedeutet, er hat sich zurückgenommen. And they were among the mighty men, helpers of the war. Und da waren unter den Helden als Helfer im Kampf. I'm just doing a book right now on prayer called "Prayer is War." Ich schreibe gerade ein Buch über Gebet und das heißt Gebet ist Krieg. Yeah, tearing down the gates of hell. Bedeutet die Pforten der Hölle niederzureißen. Uh, and verse 2, I better go on, I'll get distracted here. Uh, uh, ich werde abgelenkt, ich muss weitergehen hier im Text. Says, they were armed with bows and could use both the right hand and the left hand in hurling stones. Ausgerüstet mit dem Bogen und geschickt mit der rechten und mit der linken Steine zu schleudern. And shooting arrows out of a bow even of Saul's Benjamin of Saul's brethren of Benjamin. Und Pfeile mit dem Bogen abzuschießen von den Brüdern Sauls des Benjam, aus Benjamin. Now I want you to see something. They could use both hands equally ich möchte, well. Ich möchte sehen, dass uh, ich möchte, dass ihr seht, dass sie beide Hände gleich gut benutzen konnten. In other words, most people usually have a stronger hand. In anderen Worten, die meisten Leute haben normalerweise eine starke Hand. One hand is stronger than the other hand. Eine Hand ist stärker als die andere Hand. There's usually a weak side and a strong side. Normalerweise haben wir eine schwache und eine starke Seite. And we have a tendency to continue to use our strong side. Wir haben die Tendenz immer wieder unsere starke Seite zu gebrauchen. And many times we go all the way through life and never develop our weak side. Und meistens gehen wir durch das ganze Leben hindurch ohne unsere schwache Seite zu entwickeln. Well, in this warfare in this last day, we can't have any weak sides. Aber in dem Krieg, in dem Kampf in den letzten Tagen, da können wir uns keine schwachen Seiten leisten. And God wants us to become uh, even-handed in the spirit. Und Gott möchte, dass wir beidhändig werden im Geist. In other words, we can warfare in every direction, on every side, we can do, we can minister war. Und das bedeutet, dass wir kämpfen können in alle Richtungen, wo es dran ist. This slave woman has developed her weak side. Diese Sklavin, sie hat ihre schwache Seite entwickelt. She couldn't be moved out of the character of Christ. Sie konnte nicht aus dem Charakter Christi heraus bewegt werden. She was physically a slave. Sie war physisch gesehen eine Sklavin. 
of two worlds. Und äh, in zwei Welten. She was a slave of man, sie war eine Sklavin von Menschen. But she was a slave of God. Und doch war sie eine Sklavin von Gott. And in the midst of even beatings, und selbst wo sie geprügelt wurde, she had no revenge in her. da hatte sie keine Rache mehr in sich. Instead of praying to God, God kill him. Und statt dass sie gebetet hat, Gott bring ihn um. She said, God save him. Hat sie gesagt, Gott rette ihn. And make me more like you while you're doing it. Und mach mich mehr so wie du bist, während du das tust. Every Christian gonna have to grow to that level. Und jeder Christ muss heranwachsen zu dieser Ebene. Because the issue is the issue of delegation of power. Denn letztendlich geht es darum, ob Kraft delegiert werden kann oder nicht. God cannot give power to people who still will defend themselves. Und Gott kann keine Kraft, keine Macht Menschen geben, die sich immer noch selbst verteidigen. Because God, his power is not to be kept in the heavenlies. Denn seine Kraft soll nicht aufbewahrt werden im Himmel. He sent the Holy Spirit down here. Und er hat den Heiligen Geist zu uns gesandt. He's right now looking at your hearts. Und gerade jetzt schaut er auf eure Herzen. And seeing if your heart's good ground. Und will sehen, ob eure Herzen guter Boden ist. For impartation. Damit er etwas hineinlegen kann. Doesn't matter whether you're tired. Egal ob du müde bist. How long you've been in ministry. Wie lange du schon im Dienst bist. Whether just a few. Uh, uh, short period of time, ob es eine kurze Zeit ist long period of time, oder eine lange Zeit ist your heart condition. Ist, ist die Frage, wie sieht dein Herz That, aus? That's important with God. Und das ist, was vor Gott zählt. Now, now these men came to David. Diese Männer kamen zu David. These were mighty men. Dies waren Helden. I don't have time to read all these different uh, descriptions of what these men could do. Und ich habe nicht die Zeit, alles vorzulesen, was diese Helden alles leisten konnten. But they were captains of tens, captains of fifties, captains of hundreds. Aber da gab es Anführer von Zehner Gruppen, Fünfziger und Hunderter Gruppen. And captains of thousands and tens of thousands. Und es gab Anführer von Tausenden und Zehntausenden. They came from every tribe. Und sie kamen aus allen Stämmen. Now this is interesting because in 1 Samuel chapter 16. Das ist interessant, weil in 1. Samuel 16. That in chapter 15, Saul had lost the kingdom. Da schon in Kapitel 15 Saul hatte das Königtum verloren. Saul was the people's choice for being king. Saul war die Wahl des Volkes gewesen, dass er König sein sollte. He was a type of the flesh. Und er ist ein Symbol für das Fleisch. He was about a foot and a half taller than every man in his day. Und er war ungefähr 20 cm größer als alle anderen Männer in seinem Zeitalter. But, but during his whole ministry, he never sought the ark of the covenant. Aber in seinem ganzen Dienst hat er nie die Bundeslade gesucht und befragt. Yeah, he never sought the presence of God. Die Gegenwart Gottes hat er nie befragt. He, he was God allowed there to him to become king. Und Gott hat zugelassen, dass er König wurde. But he walked in the power of his own ability. Aber er ist in seiner eigenen Kraft gewandelt. See, this is the danger we have today. Und das ist die Gefahr, die wir heute haben. Trying to do God's work in our own strength. Ist, dass wir versuchen, Gottes Werk in eigener Kraft zu tun. That's why God wants us to die to the flesh. Und deshalb will Gott, dass wir dem Fleisch absterben. So he can give you his power. Damit er dir seine Kraft geben kann. And Jesus would give the glory for it. Und Jesus bekommt die ganze Ehre dafür. See, and so therefore, because Saul disobeyed God, weil also Saul Gott ungehorsam war, Samuel, the man of God, came to him. Da kam Samuel, der Mann Gottes, zu ihm. And challenged him. Hat ihn herausgefordert. Think about it, the destiny of a whole nation was resting in the heart of one man. Und denk mal dran, die Bestimmung eines ganzen Landes ruhte in dem Herzen eines Mannes. While Saul, as king, the leader of the people, was rejecting the presence of God. Während Saul als der Leiter des ganzen Volkes hat die Gegenwart Gottes abgelehnt. There was a prophet Samuel cultivating the presence of God. Da gab es den Propheten Samuel, der die Gegenwart Gottes kultiviert hat. Look at this. This man Saul didn't need a God said. Dieser Mann äh, Saul, er brauchte äh, niemanden, der sagt, Gott sagt. Everybody in this room need a God said. Jeder von uns in diesem Raum braucht es zu hören, Gott hat gesagt. Truth enough, we are one God set away from this whole generation being changed. Und äh, um die Wahrheit zu sagen, wir sind nur ein Gott hat gesagt entfernt davon, dass eine ganze Generation verändert wird. Now, I, I am for prophecy. Ich bin für äh, Weissagung. But I'm not talking about some of these soft kind of prophecies. Und ich rede nicht von all diesen Weichlingsweissagungen. Samuel waited before God. Samuel hat vor dem Herrn gewartet. And when David tore Samuel's outer garment. Und äh, 
Saul, Saul, thank you, Saul. Als Saul dann sein Gewand festhalten wollte und abriss, da sagt Samuel, genauso wie du mein Gewand zerrissen hast, so wird das Königtum von dir fortgerissen werden. Samuel gave Saul a God said. Samuel hat dem Saul ein Gott hat gesagt gegeben. Because he was waiting before the Lord. Denn er wartete vor dem Herrn. One man carried the destiny of a whole nation in his heart. Ein Mann hat die Bestimmung eines ganzen Landes in seinem Herzen getragen. You see, do you ever said this, let us go before the Lord in prayer. Habt ihr das je so gesagt, lass uns vor den Herrn kommen im Gebet? That means if you really are before the Lord. Das bedeutet, wenn, ihr, wenn wir wirklich vor den Herrn kommen. Whose ever name you carry, they go up to before the Lord with you. Und äh, welchen Namen du trägst, er wird mit dir gehen vor dem Herrn. You ever prayed for anybody? Hast du je für jemanden gebetet? Then uh, there was a sinner. Der ein Sünder war. They couldn't get before God. Ja, die können selber nicht vor Gott kommen. You have to take them before du musst, God. Du musst sie mitnehmen vor dem Herrn. Their whole destiny was resting on your praying their name up before God. Der, deren Bestimmung hängt davon ab, dass du betest und ihren Namen erwähnst in der Gegenwart Gottes. You literally were taking them to God. Buchstäblich hast du sie mitgenommen zu Gott. Because in Hebrews chapter 4 verse 16, Denn wir lesen Hebräer 4 Vers 16, the Bible says, Enter before the throne of grace boldly. Dass wir mit Kühnheit vor den Thron der Gnade kommen sollen. I know that whenever I shrink away from any man, und äh, ich weiß, wann immer ich mich distanziere von einem Menschen. I know I'm not really in there with God. Aber das bedeutet, dass ich nicht wirklich im Reinen bin mit Gott. Because if I can stand before the living God, denn ich weiß, wenn ich vor dem lebendigen Gott stehen kann, I can face down any man. Da kann ich jedem Menschen in die Augen schauen. The destiny of a whole family may be resting on your personal prayer life. Die Bestimmung einer ganzen Familie hängt vielleicht von deinem Gebetsleben ab. Samuel was so much in there in prayer with God. Samuel war so da drin im Gebet mit Gott. That he said to Saul, "Sorry, you're no longer king." Dass er Saul sagen konnte, tut mir leid, aber du bist nicht mehr der König. Then God came back to Samuel and said, "How long are you going to be mourning over Saul?" Und dann kam Gott zurück zu Samuel, hat ihn gefragt, wie lange willst du noch trauern über Saul? Fill your horn with oil. Erfülle dein dein Gefäß, dein Salbhorn mit Öl. I'm going to send you over to Jesse's house. Ich werde dich rüberschicken zu dem Haus des Is uh, des Yes. Isai im Deutsch genau. Now you know what the story is all about. Ihr alle kennt diese Geschichte. God was about to choose himself another king. Und Gott stand bereit, sich einen anderen König zu erwählen. Here is the thing that really gets to my heart. Und hier ist die Sache, die mein Herz berührt. When the elders heard that Samuel was coming, und als die Ältesten hörten, dass er kommen sollte, they were in great fear. Da hatten sie große Angst. The elders of that city. Uh, nur die Ältesten in dieser And they Stadt. Said to Samuel, und die haben den Samuel gesagt, uh, are, are you coming uh, peacefully? Und sie haben ihn gefragt, kommst du friedfertig? Why? Because God would not let one of Samuel's words fall to the ground. Denn sie wussten, dass Gott nicht zulassen